परिस्थिति का एक मुक्का है कसो का सर से सहज कस कर सहज डोले बंद समझते डोले उगड़े सहज समाधि भी सहज समाधि भी सहज डोले उगड़े देहा भी सहज दोन मध्य श्रेष्ठ का श्रेष्ठ का समाधि जाने की सहज अवस्था समाधि जाने की सहज अवस्था समाधि बाहर देहा सहज अवस्था दोन मधी हा श्रेष्ठ का है काय दुआ है सहज मतला दुआ का है तो सहज मधला एक सहज दुआ सा भविष्य तीन ही लाड़ बनने लविष्य वर्तमान ये काड़ान बनने ला निर्बंध है कारण एक दुआ तीन ही का संकल्प नहीं जगह तो अखंड आनंद शंकर सहज स्वरूप समझ स्वरूप है कि नहीं शंकर पालन करते हैं शंकर ने स्वरूप पालन कर शंकर तुम्हारा तेवड़ा वे नहीं समझे ज्ञानी पुरुषी मार्ग मुक्ति लगते आज्ञा पुरुष साधना कर मुक्ति से मार्ग लगते जे स्वरूप है शंकर जस बाई सामते पाज आई आंघोल घाला पालत घाला जोप वहां उठ वहां तस हि सहज अवस्था ये सहज अवस्था समाधि सहज अवस्था पुनः देहा सहज अवस्था पुनः नंदी पर बसवते सहज अवस्था भ्रमंतित करते ती सहज अवस्था उमा बरबर खेलते सग कि आप एवडा गर्भित आता होली सहज स्वरूप समारा या शंकर स्वरूप संभा करते अपने स्वरूप संभा सग संभा अपने स्वरूप कर्तेपना मुझे सहजता मग लाग ही समाधि अखंड अपार समाधि अभी लगली कि समोर आसन सुधा समोर दिस अपार पलिक देह भी समोर है दृश्य भी समोर है पलिक कश है चलता है उठता है बसता है देता है देता है कुछली ही गोष्ट तुम्हें शिवजी पीछे संकल्प मांडा तो पैल एक नजर अहावर मज बुझ तपस्या पूर्ण 
मुस्तपंत हे अपार देह भी आहे की शिवजीच्या पेशी दृश्य भी आहे तर त्याच्या पलीकडे की कुठल्याही प्रकारचं संकल्प मग कपडे घाला नाही तर नका घालू जितकं ते तुम्हाला जपता येईल तेवढं जप आता आपण उठणार आहे घरी जाणार आहे हे ठीक आहे ते पण ते सहज नको त्याच्यासाठी म्हणून काय बांधून नाही काय होत वैराग्यवरतीच कमालीच रक्षण होत म्हणून अजून म्हणून जसं भगवंत सहज जन्म मृत्यू जरावरती दुःख दोष अनुदर्शन या श्लोकाचं थोडस ज्ञानेश्वरीत मग थोडस चिंतन करा ते चिंतन कसं करायचं हे सगळं जग तुम्हाला सत्य होत आणि देह बी तुमच्या बरोबर सत्य रूपात वागत दोन्हीचा विसर पाडून तुम्ही संजीवन अवस्थेत गेला तसं काय तेवढा वेळ तरी स्मृतीत तुम्हाला राखताना करते की ह्या त्या विवरात जाऊन बसताना कसे बसले असतील म्हणायला बालवय पण वर गुरूंची भगवंताची कृपा दोन्हीच विसर पाडून समाधीत ही सहज तारखेची त्या सहजतेला पण प्राप्त व्हायचे व्हायचे म्हणजे काय करावं लागत नाही होतच काय करायचं म्हटलं मग ती करते पण आलं मग ती बांधील के बांधील की नको मुक्ती सहज आहे पण बंधन मात्र आपलं नियोजित आहे जे जे काय बंधन आहे का नाही ते ते सगळं नियोजित आहे आपल्याला बांधून घेतले आपण आपण होऊन बांधून घेतले म्हणून माऊलीने सांगितलं ज्ञानेश्वरी मध्ये नळी पोपटाने धरलेली आहे नळीने पोपटाला नाही धरलेली तसं आपण देहाला धरलेलं आहे देहाने आपल्याला नाही धरलं आणि आपण चैतन्य शोधतोय आपण चैतन्य शोधतोय पण चैतन्याला कोणी नको आहे आणि ते कोणाला शोध घेत नाही का बरं ते शोध घेत नाही तर त्याला भूत भविष्य वर्तमान बाधित झालेलं आहे चैतन्याला बाधित झालेलं आहे कस झालेलं आहे बाधित तर ही सतरंज आहे एकदा मला कळाल बस संपलं कळाल संपलं मला ही सतरंज आहे एकदा कळाल कळाल ना संपलं पुन्हा येईल त्याला मी सांगत बसू का किंवा ही ती ही सतरंजी आहे म्हणून मी करू का नाही ही सतरंजी आहे एकदा मला कळालं हा संपला विषय आता पुढं काय राहिलं तर काय नाही ही सतरंजी आहे ही स्मृती बी नाही राहिली तस अगदी ऍज इट इज हा मी देह नव्हे हे कळालं कळालं आणि दुसरं जर देह नव्हे तर समोरचे जे दृश्य आहे तेही सत्य नव्हे कळालं आता त्याच्यावर विचार नाही करायचा ही मी संकल्प आहे मला हे करायचे जायचे करणार नाही ही संकल्पता नव्हे ही सोपी सहज संकल्पता आहे उदाहरण कळलं ना तुला ही सतरंजी आहे कळालं संपलं 
तसा हा देह आहे कळलं तिला समजावं लागलं देह दृश्याच्या ठिकाणी जो निसंकल्प राहतो म्हणजे कल्पना रहित राहतो संकल्प म्हणजे कुठलीतरी कल्पना असते असा जो कल्पना रहित राहतो भगवंत त्याच्या तिन्ही अवस्था सांभाळतो कुठल्या आहेत या तीन अवस्था पहिली भाव दुसरी एकाग्रता कुठी कसही वगू दे पण ती भंग पावत नाही पहिली दुसरी दुसरी एकाग्रता म्हणजे चित्ताची नाही तर एकाग्रता म्हणजे आपल्या ध्येयावरच आपण आढळ राहणे ही एकाग्रता मग भावावस्था एकाग्रता आणि सत्यनिष्ठा काम करत लोकांच्या वेदना पोहोचत नाही अशी कल्पना राहित स्थिती होते आणि ह्या स्थितीला एखादा योगी पोचणार नाही पण गुरुकृपेचे साधक सहज पोचतो कारण योग्याला त्याची योगाची अहमृत्यू त्याची जागृत असते आणि ही निरंकारी वृत्ती असते त्यामुळे ही वृत्ती त्याचा अनुभव देऊन जाते पुढे त्या अनुभवाला तर पण खरं धरायचं नाही का खरं धरायचं नाही तर ही एक अंतकरणाची लाट होती त्या लाटीवरचे हे अनुभव होते हो ही झाली की सर्व खरं मग सत्य काय आहे सत्य काय तर आपल्या बरोबर मग सोडतो एका नजरीत ते नाव टाकलं पाहिजे जसं तकावळ्यानं आवाज टाकला बऱ्याच जर तुम्ही टाकलं ते ते आपल्यासाठी त्याच्यासाठी नाही त्याचा टाव कशासाठी पडला किती नातेवाईकाला आवाज येतो मी येताय मी येताय काय पिताय अशी बऱ्याच वृत्ती आपण जिवंत राहायला लागली की एक आनंदाचा झाला वाहत असतो जसं हातीची तगंडस्त असते की नाही 
Это Сара, а он нас взорвали. Сан Макса, точно, ты зарядил спальню, ты любишь пьяный транник. А что проманно делать? Тогда смотрю, когда я лагу, не брумай. Ты тебя брумай, сейчас... Сивилейте. Кайвичарати. Не санкальпа, а не санкальпа. Не санкальпа, Сонарица, айрнивор. Да, гадолин. Понятие айрнила мать на ее сона и кацанде и калукат. Таса не сантал, а остемади, тумчанта карнава, сатогун, ржакун, тамогун, кельту. Тумара нас томай, а тамогуна я сатогуна. Не санкал пауста. Я сама и ты ясна. 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 Не санкал пауста. Там и болт тут не забыл. Там ты 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 болт тут не забыл. Там Мы <coughs> Зита это подлинность 
तेव्हा तुम्हाला ती सहजता साथ देत कमालीच एक कृष्ण बोधानंद म्हणून होते साताऱ्यात आले होते मी बघाय गेलो त्यांना कुंद भाऊने त्यांनी घेऊन गेले आधी अशी पडली होती आम्ही गेलो तेवढे कोणाशे कलटले जरा पाय लांब केले खाट मी एकांना परिचय देत म्हणजे हे स्वानंद का काल तुम्हाला भेटायला तर अशी पडली होती अशी अशी पडली होती बसा चह पाणी घ्या उटा असू दे तुमचं काम आहे पण विचार विचार काय विचार नका काय विक्षेप करू नका ते कुठल्या अवस्थेत आहेत मला त्यांची आज जाऊन बघू देत हे जेव्हा ते नाही ऐकलं तर तो सुद्धा ती व्यक्ती सुद्धा तो हे वर्ष श्रीधर स्वामींच्या बरोबर राहिली होती राम काय पुढे नाव आहे रामावरनं काय त्यांना नाव त्यांचं मग त्यांनी जस स्तब्ध बसलो होतो एकदम मी त्यांना बघतो ते मला बघत बसले होते म्हटलं ते आता कुठल्या अवस्थेत आहे तुम्ही मला जर आज जाऊन बघू देत म्हटलं मग तसं करत हे मला कुंदमनं सांगितलं तसं करत मी असं एकरूप झालो होतं असं तर मी असा पाक आज त्यांच्या पोचलो असं त्यांना कळलं की त्यांनी डोळे उघडले पण माझ्याकडे बघायला आणि माझे डोळे बंद मग ती एक दोन मिनिटं उठले बसले जर हसले पुसेगावरून आले तर तरी आपलं विचारायचं म्हणून स्वास्थ्य बर आहे पुन्हा पडले पडले तर बर ठीक आहे आनंद झाला निघतो मी आलो सहज चपल्या घातल्या वाटेन चालायला आलो तर त्या वाटेन जाताना पोवे नाक्याच्या ह्या बाजूला अशा मधल्या वाटा होत्या त्या वाटेने मी चालत होतो आणि कुंदक मागणं गाडी घेऊन येतो मी चालत 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 पाक पेट्रोल पाहिजे पुढे आलो तर ते बघून कुंदक म्हटलं कमाल आहे म्हटलं हो त्यांच्यापाशी गेला की तुम्हाला तसंच झालं एकदम तुम्ही येताना तर आपण गप्पा मारत सहज असं तसं आलो म्हटलं हो तर हा म्हटलं संगतीचा परिणाम होतो मग पुन्हा आम्ही घरी गेलो त्यांच्या कृष्णानगरच्या अलीकडे मग म्हटलं आता स्वयंपाक झाला तर सगळी घेऊन येऊ तर तुला म्हटलं हो करत आहे मी खाली आलो आणि खाली ग्राउंड आहे आणि ते ग्राउंडच्या बाजूला बरीच झाडे आहे ते झाडी जे बाकडी बिकडे टाकले शहरात लोकांनी बसायला त्याच्यावर जाऊन तसाच पडलो पडलो तर ती त्यांच्या अवस्थेत गेलो पण बराच वेळ तसाच पडलो नव्हतो त्यांनी बघितलं मी कुठं चाललो समोरच ग्राउंड होत ते बराच वेळ मला त्यांनी बघितलं पुन्हा जावं का नाही उठवा का नाही जावं का नाही उठवा का नाही पण मग मुलाला धनुला पाटील म्हणले झाले सगळं म्हणा मग धनु समोरच्या बाकड्यावर बसला पुन्हा त्यांना म्हणजे 
बहुनी बोली लोग गेलो प्रसाद घेतला प्रसाद घेतला आणि पुन्हा म्हटलं मी वाम कुशीला जातो त्याच्या देवघरात गेलो पडलो पडलो आणि एकदम नटराज मंदिर मला तिथं समोर यायला लागलो मग उठलो खाली आलो खाली नळ तर हातपाय दुखलो चालत नटराज मंदिरात पोहनाकडे बाबे रेस्टॉरंट आलो तर चारला नुकतंच उघडलं होतं तिथं पाण्याने चूळ बसली गेलो आणि त्या खांबाला टेकून बसलो तर नवरा बायको वृद्ध नवरा बायको तिथं बसली आणि विशेष स्थितीवर तिथं नटराजाची पूजा चालली होती मग तिथं चंद्र चंद्रन नावाचा एक तिथं स्टॉलवर असतो माणूस त्यानं मला बसायला असं बिसन दिलं बसलो आणि बराच वेळ बसल्यानंतर मग ते पूजेचा प्रसाद बिसा सगळा त्याने अर्ध नारळ हे ते दिला घेतलं ते मग संध्याच्या वेळेस मी आलो तिथं आल्यानंतर ते मला म्हटले मी लय शोधलो तुम्ही कुठे बाहेर गेला होता म्हणलं नटराज मध्ये अहो त्यांनी मला बी सांगितलं तर म्हटले अशी अशी पूजा आहे आज म्हटले की काय प्रसाद घेऊन आलो घ्या प्रसाद घेतला पुन्हा संध्याला बसलो संध्याला बसलो तर माळ फिरे ना माळ बंद डोळे बंद नुसतंच बसून राहिलो तर संगतीनं ह्या अवस्था येते आता हे जपायचं कसं हे आपल्यावर आहे आपण हे किती टिकवून धरतोय आपण ह्याची किती गोडी धरतोय आपल्याला हे ध्येयबद्ध किती वाटतंय ते आपल्यावर आपण हे विस्कटतोय तर का विस्कटतोय संभाळतोय तर त्यात काय स्वार्थ आहे का दंब आहे का अहंकार आहे का डोंग आहे का या आनंदाचा आनंद घेतोय का याचं काय सुख घेतोय का आपण त्या सहजतेची बांधील की आपल्याला तिथं कधी आड पडत नाही सहजता जी ना तिला कोणाची बांधील पडत नाही अशी सहजता आपल्याला कोणाचा हवा हो की कोणा पूर्ण पूर्ण नियमांच म्हणून तुम्हाला सांगितलं शास्त्र आहे कोणासाठी ज्याला देह आणि दृश्य सत्य वाटते त्यांच्यासाठी ज्यांना देह दृश्य सत्य नाही त्यांना काय शास्त्र नाही काहीच नाही तुम्हाला अशी पायावर खेळा चढला होता पण पायावर ना जर पडला खाली पण बघितलं म्हणजे तर बस थांबला तर थांबतोच निवांत सहजते म्हणणं असेल एकदम शांत व्हायचं आणि आपल्या भावनेत्रानं विचार नेत्रानं बघायचे आतल्या कि असा एक दिवस नक्की येणार आहे असा एक क्षण नक्की येणार आहे की हिथून जायचंय देह सुटणार आहे आणि आत्मा त्याच्या गतीने जाणार आहे तिथे जाणार कुठं कुठे नेमका जाणार कुठे तरी असं विचार नेत्रानं भावनेत्रानं पाहायचं असतं कुठं हा जाणार त्यावेळेस नेमका तर तो कुठं जात नाही आपल्या स्वरूप लोकीमध्ये विश्रांती करतो कारण ते याकडे संकल्प नाही आणि ज्याच्याकडे संकल्प आहे त्याला पुन्हा पुढच्या योनीची गती असते ठीक आहे ना ज्याच्याकडे संकल्प आहे 
त्याला योनी आहे जजच्याकडे मोह आहे त्याला योनी आहे देशाकडे मोह नाही आणि संकल्प नाही त्याला योनी नाही असा विषय होता की सत्य संकल्पाचा दाता नाव आहे तर मग असे संकल्प करणारे सत्य संकल्प त्यांची काय भेटते मग सत्य संकल्प करणारे सत्य संकल्प संकल्पाचा दाता नाव आहे तर मग ज्यांच्याकडे सत्य संकल्प आहे त्यांची काय अवस्था त्यांची काय गती होईल संकल्प आहे त्याला परत येणं आहे सत्य संकल्प करणाऱ्यांची काय गती होईल सत्य संकल्प काय काय आहे सत्य संकल्प छान आहे प्रश्न सुंदर सत्य संकल्पाचा दाता नारायण दाता म्हणले ना करता म्हणले का करता म्हणले का सत्य संकल्पाचा अर्थ घ्या समजून सत्य संकल्पाचा दाता नारायण दाता नारायण आहे करता आहे का मग करता नाही त्याला गती कुठली करणाऱ्यांना सत्य संकल्प करणाऱ्याला साय होतो नारायण जे सत्य संकल्प करतात मग सत्य संकल्प काय आहे तुम्ही संन्यास आहे तुमचा सत्य संकल्प काय आहे काय आहे बोला तुमचा सत्य संकल्प आहे सहज बसला ना तुम्ही तुमचा सत्य संकल्प आहे एवढाच शिव बस संपलं ती शिव होऊन तुमची मुक्ती बघत नाही कारण मुक्ती त्याला आहे ज्याला बंधन माहित आहे तुम्ही बंधनाच्या पलीकडे जर आहे आणि सत्य संकल्प करताय तर मुक्ती तरी कुठे आहे शिव होऊन शिव होऊन मग तुम्ही शिव होम मध्ये गेला तसा एखादा वैष्णव असेल तर त्याचा सत्य संकल्प काय त्याचा सत्य संकल्प आहे वैष्णवांचा वसुदेव हा सर्व पुढं काय इथे असले खूप दुर्लभ आहेत जे सत्य संकल्प करतात वैष्णवांचा सत्य संकल्प आहे हे मन हे मनाची बी गरज नाही हे स्मृतीवरच येतात जसं तुम्ही टीव्ही बघता तर टीव्हीवर तुम्ही टीव्ही बघत असता पण तुमचं खाली लक्ष नसतं खाली तुम्हाला ब्रेकिंग न्यूज येत असते खाली जशी ब्रेकिंग न्यूज येत असते तसं तुमच्या अंतकरणावरती पाठी चाललेली असते पण ते तुम्ही इतकं वाचतच नाही वाचत कुणी गाणपत्याचं असेल त्याचा सत्य संकल्प काय ही अशी ज्या वेळेस त्यांना महिमा आपलीच महिमा आपल्याला करू लागते तेव्हा त्याच्या कृपेच्या आनंदामध्ये सहजता येते महिमा काढायला पाहिजे मग सहजता येते आणि ती इतकी सुखरूप आपल्यासाठी तर असते पण दुसऱ्यासाठी इतकी आनंददायक असते कि त्या माणसाचं सर्व दुःख सर्व चिंता बदली आहेत त्याला असं वाटतं सगळं निसन झालं आपल्याला खरंच हे जबर यांच्यापेक्षा आणलं पण करायचं काय येऊ का मला येत बरं येईल तो मग ठीक त्याचं प्रार्थ त्याला उठून त्याच्या गतीला लावत असतो पण हा सत्य संकल्पाचा जो पुरुष असतो
त्याचं करते पण पूर्ण जळालेलं असत तेव्हा मग हे संत म्हणले खुंटली ने जाणी करते पण समजा त्यांना अपेक्षा असतो निसंकल्प असतो करते पण जर गेलं त्यांना निसंकल्प असतो आम्ही निसंकल्प <laughs> हातात कुठे आहे माझ्या हातावर आहे उसळ लक्षात घ्या खेळा माझ्या हातात नाही हातावर आहे तस वृत्ती माझ्या अंतकरणावर आहे माझ तिच्याशी काय संबंध आता म्हटलं खेड्याला संपलं बस संपलं गेला खेडा मग अंतकरणाच्या वृत्तीशी तुम्ही जोड जोडून घेताय हो मग आलं करते पण जोडून घेतलं की करते पण आलं जोडून नाही घेतलं की अकरता अकरत्याला निसंकल्पता लवकर येते निसंकल्प जे आहे तो सहज अवस्थेमध्ये लगेच जातो लगेच जातो जो सहज अवस्थेमध्ये ती शेवटची अवस्था आहे सहज अवस्था समाधीपेक्षा श्रेष्ठ आहे संकल्प अवस्था पण सहज अवस्था भाग झाला की प्रकार झाला इतकी सहज आहे ती म्हणजे इतकं इतका आनंददायक की ती शेवट आहे त्याच्या पुढे समाधी तुमची समाधी सुद्धा महापुरुषाचं मत आहे समाधी सुद्धा तिला उत्थान आहे पण सहज अवस्थेला उत्थान नाही आणि उदान बी नाही उदान म्हणजे वाहन बी जात नाही नदी वाहते का ना आणि तुम्ही घाटाच्या पायावर बसून पाय नदीत सोडले ही सहज अवस्था आहे वाहत पाणी पायला लागत पण पाय वाहत नाहीत तस सहज अवस्थेमध्ये वृत्ती येते जाते पण वृत्ती बरोबर तुम्ही वाहत नाही तीस असते वृत्ती बरोबर नाही वाहत तुम्ही पण वृत्ती जसं पाणी पायाला लागून जाते ना तस वृत्ती तुमच्या अंतकरणात साठून जाते प्रश्न विचारला होता स्वामीजी भगवान सबका कल्याण क्यों नहीं करते काय भारी प्रश्न जो तेजाकडे जाईल त्याच कल्याण करतो सबका कल्याण भगवान क्यों नाही करते उत्तर काय दिलं माहिती ये जगत जीव की नजर मे भगवान की नजर मी जगत है नाही तो कल्याण किस का करे तुम्हीच म्हणता वासुदेवा सौरव सगळं मीच आहे तर करू कोण कल्याण करू करू कोणाच काय भारी उत्तर आहे कल्याण करू कोणाच मीच आहे असं पडायचे की काय मी ह्याला ढकलतोय काय काय हाल ना बी जागा मी लागत सगळं पाय बी सगळं आकडून जात काय करा ते करा कुर्मवृत्ती कुर्मवृत्ती आज तुमची काय अवस्था आहे 
आता तुम्हाला हे समजलं समजलं तर तुमची आता अवस्था काय आहे शांत सांगा अगदी अनुभव समाधान वेगळी शांती आहे समजलं समजलं तुम्हाला आता हे तुम्हाला हे समजलं समजल्यानंतरची तुमची आता अवस्था काय असं मी तुम्हाला प्रश्न करतोय तर काय होत तुम्ही ह्या गोष्टीतनं सिद्धीला गेला का नाही किती उत्तर तुमच्या पुढे उभे राहते ते सांगायचे असते म्हणजे तिथं बुद्धीचं काम संपलेलं असत बुद्धी दात्याचं हे काम सुरू होत ठीक आहे ना म्हणून संतांची उत्तर तुम्हाला परफेक्ट तुमच्या हृदयाला पूर्ण पवित्र अंतकरणामुळे फिट होते कसला तर्क नसतो त्यात शंका नसते काय नसते पण तीच एखादा असा जर तार्किक कुणी प्रश्न विचारून आपली ताडना करायला आला असेल तर त्याला ही उत्तर पचत नाही किंवा त्याला ही उत्तर आनंद सुख ना अवस्था देत नाही म्हणून तुम्हाला विचारलं तुम्हाला कळलं तर मग आता तुमची अवस्था काय आहे शांती संतुष्टी ठीक आहे सांगायचा प्रयत्न करते उदाहरण देत तुम्हाला तांब्या अर्धा भरलेला आहे डोळे बंद करू नये का सर्वच तांब्या अर्धा भरलेला आहे प्राण बंद करून डोळे बंद करू नये का तांब्या अर्धा भरलेला आहे आणि तो तुम्ही पाण्यात सोडला तर तो थोडा हालतो हलत हलत त्यात पाणी पूर्ण भरत आणि पूर्ण पाणी भरलं की गुडगुड करून त्याचा आवाज बंद होतो आणि एकदम तळाला जाऊन शांत होतो अशी शांती निरव शांती प्राप्त होते नारायण अशी निरव शांती की परिप्रश्न येणं सेवया श्रद्धा आदरपूर्वक विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला तिकडून आलं की तत्वदर्शन सुरू होत तत्वाचं दर्शन आपल्याला होत हा हे असा मग आपोआप श्वासावर भगवंत त्याच्या स्तुतीतनं आपला प्राण कार्य करत राहत तोंड न हलवता भगवंताची श्वासावर स्तुती सुरू होते आहो भावानं हृदय भरत धन्यवादानं बुद्धी भरून जाते धन्यवादानं बुद्धी भरून जाते आणि बाहेर तर काय दिसत नाही पण आज तृप्तीचे ढेकरी बाहेर तर काय दिसत नाही तर त्यो तृप्तीचा ढेकर दीर्घ श्वासाच्या रूपात आपल्याला अनुभवेल हो आणि अष्ट सात्विक भावातला एक भाव रोमांचित होतो आणि देह डोलू लागतो आणि मग कुठल्याही देवतेचा मंत्र आपले जीभे वेगळं वासुदेव नारायण हो कुठल्याही देवतेचा मंत्र जीभेवर खेळतो तर ते नाम सुद्धा सहज सहज खेळत राहतो कारण तुमच्यातला भेद मिटला आता त्यामुळे तुम्ही शिव विष्णू ब्रह्मा हे कुठले पंच देवता त्याच्यात बिलकुल सुद्धा तुमचा आता मतभेद नाही हा माझा इष्ट होता हे नाव काय येते माझ्या तोंडातून कुठल्याही देवतेचं नाव निघतो बाहेर 
अच्छे समझते चतुर्थी होती मुहूर्त का मुहूर्त देहावर आया नित्य कर्म देहावर आया नित्य कर्म उत नित्य कर्मा चाह कभी करता स्वतः दिस जगह दिस स्वतः गोल स्थित तुम्हें गेला कि तुम्हारक अज्ञात सिद्ध पुरुष नजर टाकते वर्ग तुम्हारा सामिल करते ठीक है ना तुम्हारे नजर टाकते तुम्हारा सामिल करते लक्षण का सामिल कर विचार तुम्हारे निकते तुम्हारे खेला सुरुआत करते मग वेदा निचोड़े सार गर्भित कुछ ही ग्रंथ तुम्हारे हाथ लगला तरी ते विचार तुम्हारे अर्थ घेन आधी उ कारण तुम्हें निर्विचार तुम्हारे अर्थ घेन उ अर्था सा तुम्हारा दुसर का बगाव लगत नहीं विचार कराव लगत नहीं कि सिद्धांता जाव लगत नहीं स्वयंस्फूर्ति उ स्वसंवेद्या कारण तुम्हें आत्मे से एक रूप आत्मरूप आत्मे से एक जस तुम्हें पूर्वी भी होता तुम्हें संन्यास्त तुम्हारे बदल तो तुम्हारा नहीं आम दिस्त तुम्हारा नहीं दिस कारण संन्यास्त हो तुम्हारा विसर पड़ला है तो संन्यासी है मन हा विचार तुम्हारे डोक रहा तुम्हें बधुन घिन्न अवस्था ने अठरा दिवस मोक्ष संन्यास घर भी मोक्ष दिला अशा एक अवस्थे हाथ शुद्ध पानी आहत मोक्ष संन्यास शुद्ध पानी आहत आता तुम्हें कशात सुधा मिसू शकता तुम्हें सहजता बढ़ु तुम्हारे को मिसू शक जस लोक जस लोनी पेवा ताकत वेगड़ेवा अगली वेवा तो दिस्ता पगड़ दिस रूपांतर होना तस संन्यासी तो जर पगड़ला तो रूपांतर पर तो आब्रह्म तो नहीं मनु मंदोले महाराज नमस्कार घर मन ले सन्यासी बाई बरबर है सन्यासी मजे सा परब्रह्म है का नहीं कुछ परब्रह्म है माला इंद्रिया कर्मा से का नहीं मजे सा परब्रह्म है बाबा मंडले जग मारत आम सग नमस्कार तुम्हें गुरु साक्षात पर लोनियात पागल जो तो श्लोक नहीं पुढ़ का ग्रंथ नहीं पुढ़ का ग्रंथ महाग्रंथ है जंगम तीर्थ जंगम 
असं हे परब्रम्ह म्हणून एक श्रीधर स्वामींच्या मुखातून वचन ऐकलं होतं गुरुदेवांचे बी वचन ऐकलं होतं जो आपण को भगवत स्वरूप साधक मानतो आपण हृदय को गोली मारते असं नाही ना काय आपण आप गोली मारते श्रीधरांचं वचन होतं गुरुतत्व नावाच्या कॅसेटमध्ये मी आणि ते परब्रह्म हे दोन आहेत असं ज्याला वाटतं तो आज्ञा नाही होऊन आज्ञा नाही तो स्वतःचा घात करतोय पण तो आणि मी एक आहे म्हणायला त्याचं धैर्य किती पाहिजे धीरता किती पाहिजे किंवा एकाकारता किती पाहिजे व्यवहारात परी बराबरी करू नये व्यवहारात कधीच कोणाशी बराबरी करू नये जसं त्याला ते स्थान द्यावं परमार्थात कधी वेगळे पण धरून नाही मी तू पणाची झाली बोळवन एका जनार्दनी काही ना भेदा भेद भ्रम तर असं आहे आपल्या सारखेच राहतात आपण जसं राहतो सत्पुरुष राहते ते तसं राहतो त्याला तर आपण उठलो की आपल्या आपल्या वाटणं आपले पण स्थिती आतीच हा स्थिती मोडली की पुन्हा अवस्था वगैरे पण अवस्था मोडू देत नाही पण अवस्था मोडू नये म्हणूनच अधून मधून नाम असत ठीक आहे असं आलो ना मग पुन्हा म्हणून तुला गुरु म्हणतो ते अवस्था दिवडी मोडू नको पुढचं मी सांभाळत काय तुला काय नुसतं लोणी ठेवणार नाही तूप करून सोडणार आहे पण फक्त अवस्था मोडू नये म्हणून कुठल्याही अवस्थेमध्ये नाम घ्यायला तुला बाधा आहे का तू नाम घे किती सुंदर अर्थ निघाला बघ अवस्था मोडू नये म्हणून नाव आहे आपण म्हणतो पुण्य मिळतो ते म्हणून नाम घ्या वारंवार तुला जागेवर यायची अवस्था 